Hi dear students in the next topic we are going to discuss is association rule mining it's very important topic university sure item idine base edittu questionum kaanum theory questionum kaanum problematic questionum kaanum adu namukku example aayittu padikkanulla adhe problem thanne irikkum 99% um chodikkunnathu okay appo valare important aayittulla topic aanu korchu lengthy topic aanu സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഡേറ്റ മൈനിങ് എന്താണ് ഡേറ്റ മൈനിങ്ങിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡൽസ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ അതിൻ്റെ ഡേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എക്സാമ്പിൾസ് ദെൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചലഞ്ചസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചത് ദെൻ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡേറ്റ മൈനിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേജ് ആയ ഡേറ്റ പ്രിപ്പറേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചത് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിലെല്ലാം ഡേറ്റ മൈനിങ്ങിൻ്റെ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പല പല ക്ലാസ്സസ് കാണും അതിൽ ഏത് ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയും അതായിരുന്നു ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസിഷൻ ട്രീ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിഫൈ മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നെയോപേഷൻ മെത്തേഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു ദെൻ എന്താ നെക്സ്റ്റ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് മെത്തേഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ദെൻ റൂൾ ബേസ്ഡ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പല അപ്രോച്ചസ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനകത്ത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഫോർ ജനറേറ്റിംഗ് എ ക്ലാസ്സിഫൈ മോഡൽ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രിഡിക്ഷൻ ആണ് പ്രിഡിക്ഷൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു റാൻഡം വാല്യൂ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് മേ ബി ഓർ മേ നോട്ട് ബി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ അതിന് പ്രിഡിക്ഷനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് റിഗ്രഷൻ നോൺ റിഗ്രഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ ജസ്റ്റ് മാത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചു നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പഠിച്ചത് നമ്മൾ ക്ലസ്റ്ററിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ പല പല ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല പല ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ സിക്സ്ത് ഫിഫ്ത് മോഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടീഷൻ മെത്തേഡും പഠിച്ചു അപ്പോൾ ആ ക്ലസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നമുക്ക് സിക്സ്ത് മോഡ്യൂളിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഡേറ്റ മൈനിങ്ങിൻ്റെ വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അസോസിയേഷൻ റൂൾ മൈനിങ് എ ആർ എം അസോസിയേഷൻ റൂൾ മൈനിങ് സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ടോപ്പിക് സോ എന്താണ് അസോസിയേഷൻ റൂൾ മൈനിങ് അസോസിയേഷൻ റൂൾ മൈനിങ് മീൻസ് വി ആർ ഗിവൻ വിത്ത് എ ലാർജ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഓർ ഡേറ്റ ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻ വെദർ എനി റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർ അസോസിയേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് വി ആർ ഡെവലപ്പിങ് എ റൂൾ നമുക്ക് ഒരു ലാർജ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കിട്ടും ആ ഓബ്ജെക്ട്സിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓബ്ജെക്ട്സിന് ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും അസോസിയേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ കോ റിലേഷനോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു റൂൾ സെറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ അസോസിയേഷൻ റൂൾ മൈനിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിസിനസ് ഫീൽഡിലായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് മാർക്കറ്റ് ബാസ്കറ്റ് അനലിസിസ് ഓക്കെ എന്താ മാർക്കറ്റ് ബാസ്കറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് ബാസ്കറ്റ് അനാലിസിസ് മീൻസ് നമ്മളെ ഒരു മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോപ്പിലെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ബാസ്കറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ബൈ ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാ ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഐറ്റംസ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഐറ്റംസിനിടയ്ക്ക് നമുക്കൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ബുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ പെൻസിൽ എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെൻ എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ദൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബ്രെഡ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ബട്ടർ വാങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ അനലിസിസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതേപോലെ ഒരു ഓബ്ജെക്ട്സിന് ഇടയ്ക്ക്
an important example is market basket analysis another customers in the basket analyze the items in a canalize the role in the channel pin अपन नम्बर एक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स ने एड कंपल्ट देखे अदले मो नमक को उत्तरी कस्टमर्स ही पर ने बुक कम पेंसिल वांग की वाणी लेकिन बुक इन्द्र वोड़ा पेंसिल वोड़ा वांग के नोड अलग पेन वोड़ा वांग के नोड चांस नोड ने बेस ये नम्बर रोल क्रिएटिंग ओके अपन नम्बर यू एसोसिएशन रोल डेवलप so, in first strategy, the items that are frequently purchased together can be placed in proximity to further encourage the campaign sale of such items. That means, we will talk about the book and pen. That means, the book and pen are the customer pen. That is the role and the association we understand. We will talk about the business development. We will place the book and the book in the nearby area. So, the customer will place the book and the pen. So, the customer will place the book and the pen. So, the customer will place the book and the pen. So, the customer will place the book and the pen. That is a strategy. The next strategy is in an alternative strategy. Placing items at opposite ends of the store may induce entice the customers who purchase such items to pick up other items along the way. Where method is we will place the book place. The book place is the customer mind to the next pen. The next pen is the book in the opposite side. We will place the book in the opposite side. Where we will place the book in the opposite side. The book is the moment the customer is on the way. பேரையதங்களும் items உங்குட வாங்கனுள்ள chance உண்டு okay அப்பா அதினை பேசியதுட்டல் அவுடு strategy இங்குடு தம்மல கேப்பியும் first strategy இன்று ஏன் ரண்டும் nearby ஏட்டதாய்து that means ஒன்று கூட ஏடு கூட பீங்குட வாங்குனில் A and B நம்மல nearby ஏட்டு வேக்கும் ரண்டாமத்து strategy இன்று ஏன் A Association Role Mind, we have Role Mind to the Association Role, the application or any in a caring uses or any in a caring game with another. Okay. Now, we have Association Role, we have Customers in the Basket Analyze, we have Association Role Develop. How do you think the Role Develop? We have one item in a Boolean Variable Associated, which contains the value 1 or 0. 1 means that item is present in the customer's basket. 0 means that item is not present in the customer's basket. That is why we have a shop. Suppose we have 5 items in the same way. 1, 2, 3, 4, 5. 5 items in the same way. अपन एक कस्टमर के बास्केट लिए कर्स्पोंडिंग आइटम्स प्रेजेंट आने के लिए अंदर वेरिएबल वन इंडिकेटिंग जीरो आने के लिए तथा वे टीम इस नॉट प्रेजेंट अलग नॉट बोर्ड ओके अपन कस्टमर सी वन ऐड करो आना इधर वन इधर वन जीरो जीरो वन दैट मींस द कस्टमर बोर्ड आइटम्स वन टू एंड फाइव नॉट बोर्ड आइटम्स zero 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 then customer four also like this okay अब ये नाले customers ने नमले analyze ये वाले गिल इन दे रखे हैं ये परन्या items ने इल्लाम represent ये ने boolean variables ने इल्लाम गुड़ अलग ले collection of variables ने नमक उड़े vector आयटर represent या just उड़े vector आयटर represent हैं आ vector ना तो नमक shop ले अत्ता items होंगे आ items ने represent ये ने boolean values गाना which may be either one or zero आयटर कीम based on the Nampol wang itu ialah nolanya ni basis ni, ni. Apa ini dalam nampol analisis vector analisis ni, bumb. Korai customers ni vector analisis ni, bumb. Bumb nampol ini nahl customers ni vector analisis ni, the majority of the customers ni one and two nolanya ni, so first two items nolanya ni, boolean variable, boolean value one nolanya. That means the items ni, orang macam boleh. That means one by zero dal two by zero nolanya chance ni. Abang nampol ini pernah boolean Oru items ni boolean variable ata cie depan dari kim, then collection of boolean variables ni boolean vector ana parai, a boolean vector ada kanalai cie depan dari kim, nama lal, ini paranya association role nama lal develop cie depan dekana. Okay, and just for that example, okay, each item has a boolean variable which represents the presence or absence of that item, and boolean vector means a collection of values assigned to these variables, and the boolean vectors can be analyzed for buying patterns which reflects the items which can be frequently associated or purchased together. Okay. Then these patterns can be represented in the form of association rules. For example, 
the information that customers who purchase this computer also tend to buy antivirus software also at the same time is represented in the following association rules adhaidu bore example aanu a customer computer purchase cheyuvanengil antivirus software um at same time il thane purchase cheyan chance undu most of the customers inde buying pattern analyze cheyidappalum namaku ingane oru association between computer and antivirus software nammal analyze cheyanengil adine base cheyi nammal oru rule generate cheyum കമ്പ്യൂട്ടർ ടെൻസ് ടു ആൻറ്റി വൈറസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരാൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആൻറ്റി വൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വാങ്ങിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റൂൾ റൂൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടുമില്ല ജസ്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ബൈങ് പാറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഒരുപാട് വാങ്ങിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള രണ്ട് ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഐറ്റംസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു റൂൾ ചാൻറ്റേറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഈ പറഞ്ഞ റൂളിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെഷേഴ്സ് ആണ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് എന്താണ് വേർഡ് മീനിങ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് മീൻസ് നമ്മളിപ്പം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മീൻസ് എത്രത്തോളം സപ്പോർട്ട് കൂടുതലുണ്ടോ അത്രത്തോളം ആ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും കോൺഫിഡൻസ് എത്രത്തോളം കൂടുതലുണ്ടോ അത്രത്തോളം ആ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന റൂളിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെഷേഴ്സ് ആണ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് ദ മോർ ദ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് ബി ആൻഡ് ദ മോർ ദ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ദ മോർ ദ മോർ സ്ട്രോങ് ദ റൂൾ ബി റൂൾ അത്രയ്ക്കും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ഇനി എന്താണ് ഈ സപ്പോർട്ട് എന്താണ് കോൺഫിഡൻസ് എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് ഓക്കെ സോ റൂൾ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് അത് ടു മെഷേഴ്സ് ഓഫ് റൂൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനേഴ്സ് റൂൾ ഓക്കെ അപ്പം സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓവറാൾ എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കസ്റ്റമേഴ്സിൽ എത്ര പേരാണ് ഈ റൂളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഐറ്റംസ് ബൈ ചെയ്തത് അതാണ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ഹാവ് എ റൂൾ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ടെൻസ് ടു ആൻറ്റി വെറ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പം എത്ര പേരാണ് ടോട്ടൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത് നടന്നു ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ആയിരിക്കും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര ട്രാൻസ് ഓവറോൾ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ എത്ര പേരാണോ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കൂടെ ആൻറ്റി വൈറസും വാങ്ങിയത് ആ ഒരു പെർസെൻറ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിച്ച എത്ര പേരുണ്ട് അതിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജാണ് ആൻറ്റി വൈറസും വാങ്ങിയത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഐ റിപ്പീറ്റ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൽ എത്ര പേരാണോ സി ആൻഡ് എ വാങ്ങിയത് അതിനെ നമ്മൾ ആ പേഴ്സൻറ്റേജിനെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയും ഇനി സി വാങ്ങിച്ചവരിൽ എത്ര പേരാണോ എയും കൂടെ വാങ്ങിയത് ആ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജിനെ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടു ഹൺഡ്രഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർ ട്രാൻസാക്ഷൻ അതിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി കസ്റ്റമേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കൂടെ ആൻറ്റി വൈറസും വാങ്ങി ഔട്ട് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി കസ്റ്റമേഴ്സ് ബോട്ട് ആൻറ്റി വൈറസ് അലോങ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഫിഫ്റ്റി വാങ്ങി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഓവറോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് വിൽ ബോട്ട് സോറി ബോട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഓൾസോ ആൻറ്റി വൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോർട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡിൽ ഹൺഡ്രഡ് കമ്പ്യൂട്ടറും ആൻറ്റി വൈറസും വാങ്ങി ഇനി ഈ ടു ഹൺഡ്രഡിലെ ഹൺഡ് സോറി ടു ഹൺഡ്രഡിലെ ഫിഫ്റ്റി കമ്പ്യൂട്ടറും ആൻറ്റി വൈറസും വാങ്ങി ഇനി ടു ഹൺഡ്രഡിലെ ഹൺഡ്രഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിയത് അതിൽ ഫിഫ്റ്റി ആണ് രണ്ടും വാങ്ങിയത് അതായത് ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങി അതിൽ ഫിഫ്റ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കൂടെ ആൻറ്റി വൈറസും കൂടെ വാങ്ങിയത് അപ്പം ഈ ഹൺഡ്രഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഫിഫ്
okay so support of 2 percentage for rule means that 2 percentage of all the transactions under analysis transaction means all the customers shows that the computer and the endeavor software is purchased together overall 2 percentage computer and the money and go to endeavor as a confidence of 60 percentage means that 60 percentage of the customers who compute purchased computer also bought the software also computer one year 60 percentage e parana software would have money to okay but clear i have support and then confidence and then any Typically, assertion rules are considered interesting if they satisfy both a minimum support threshold and a minimum confidence threshold. That is, we will give an example. 200 customers are there. That is, 25 percentage support to under, then 50 percentage confidence to under. Now, we will give an example. ஒரு 15 percentage support வேணம் minimum ஒரு 15 percentage minimum threshold value வேணம் support வேணம் ஒரு 30 percentage confidence வேணம் minimum support 15 percentage அதைது overall 15 percentage எங்களு at least நம்மட இப்பட்டன் ரோல்ன base ஏது items purchase ஏனம் அல்லங்கள் ஆ first item purchase ஏதில் 30 percentage எங்களு second item purchase செய்யனம் minimum threshold value இப்பட்டன் minimum threshold value நீ equal என்று அல்லங்கள் எப்போ அனங்கள் மாத்தமே நமக்கு அப்பட்டன் நம்மல் calculate என்ன support and confidence minimum value in the equivalent to above one angle math may number the rule number in the embedded to accept the number to number 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 example base is the 15 a 25 above on a 13 a cut to 50 above on a so that rule is accepted in a part of the 25 in a pocket and number support area 40 percentage I don't know a language number conference or 60 percentage on a play up in a rule accepting he found a support and conference at the toll of கூடுன்னும் அத்தத்தோலும் ரோலுன்னும் ரயன்ன மோட் ச்றோங் ஐடிக்கி okay விதான் நம்மட போர்த்து போய்ண்டி பரையன்ன association rules are considered interesting or accepted if they satisfy both the minimum support threshold and the minimum conference threshold minimum value ஓடு செட்டியுதேக்கும் ஆ minimum value நே satisfy செய்தும்டங்கள் மாத்லமே நமக்கா ரோல கண்சிட்டியனைட்டு பெட்டு இ threshold செட்டியுதது either by लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन यंदा नमले जो एसोसिएशन अलग ही रिलेशनशिप आईडेंटिफाइड रोल्स सेटी नो मेन एग्जाम्पल नो रहना मार्केट बास्केट एनालिसिस देन ये केस ले नमले रोल्स सेटी एम्बा रोल ने सपोर्ट इन रेंट फैक्टर्स आना सपोर्ट एंड कॉन्फ्रेंस एंड आना सपोर्ट एंड आना कॉन्फ्रेंस i equal to let i equal to i1 i2 up to item be an item set or set of items அதை நமுக்கு i இந்த வருந்து செட்டி காணம் அது நாத்து கொரை items காணம் for example ஒரு shop கண்டிட்டியும் நங்கள் ஆ shop நாத்து உல்ல items எல்லாம் உடை ஐடிக்கும் i இந்த வருந்து item set means set of items ஒரு group of items then d d be a set of database transactions where each transaction T is a non-empty item set such that T is a subset of I. அதை இது போரு சோப்பில்லா, உள்ள I என்ன வரையின்னது, I equal to, இப்போது நமுக்கு ஒரு அஞ்ச ஐடம் சொண்டும் அசியும் A, B, C, D, E, அஞ்ச ஐடம் சொண்டும். இனி ஒரு customer, ஒரு customer நேன் நம்மல் transaction கொண்டும் மீன் செய்யும் அப்பா, transaction நே representியன் transaction கொட்டு ரைடி காணும். போரு தவுச T1 வாங்கிச் சாய்டம்ஸ் நுறைந்து A, B, C. Then T2 வாங்கிச் சாய்டம்ஸ் நுறைந்து B, C, D. Etcetera, etcetera. P பரண்ணி T இந்தக்கு பரண்ணி எந்த இந்த சப்செட்டை இருக்கிம் E பரண்ணி நம்மல மேன் ஐட்டை பரண்ணி item set இந்த சப்செட்டையில்லை. அதானி விடைப் பரண்ணி போய்ண்ட. I, B, item set which consist of group of items and D, B நம்மலி பரண்ணி T1, D consist of T1 காணம் T2 காணம் up to T10 காணம் ஒரு ஒன்னில் இப்பர்ந்து போல items காணம் இப்பர்ந்து items எல்லாம் எந்த அடிக்கும் நம்மட main ID subset அல்லங்கள் equivalent ID then each transaction is associated with an identifier called T ID அதை நம்மல் இடி T1 T2 நாக்கு பர்ந்து T ID then A B a set of items and it also a subset of T 
a is a a transaction t is a to contain a if a is a subset of t ini nammal aadhi ipa parnu i nu parnu or set undu d nu parnu or transaction data details ella ulla or database undu ini namaku t nu parnu or or transaction kaanum edu nu parna i da subset a irukini a nu parnu or set of items kaanum a nu parayum nammude t ide items aanu t ide subset aanu okay adu nammal endanu next padikku ഇനി റൂൾ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാണ് ഒരു റൂൾ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റൂളിൻ്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എ ആരോ ടെൻസ് ടു ബി ഈ ഡബിൾ ആരോ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എ ടെൻസ് ടു ബി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന എന്തിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഐഡ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഐഡ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും എ ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് സെറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എ ബി സി ഡി ഇ അഞ്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ വാങ്ങിയ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ വാങ്ങിയ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി തേർഡ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ വാങ്ങിയ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ബി അപ്പോൾ മൂന്നിൽ എ ബി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ഈ പറഞ്ഞ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റൂൾ നമ്മളങ്ങ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ എ ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു റൂൾ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മുടെ മെയിൻ ഐയുടെ സബ്സെറ്റാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നതും ഐയുടെ സബ്സെറ്റാണ് എയും ബി എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ ഈക്വൽ ടു നൽ സെറ്റ് ദെൻ ദ റൂൾ എ ടെൻസ് ടു ബി ഹോൾസ് ഇൻ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ സെറ്റ് ഡി വിത്ത് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് എന്നിട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അതിന് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷേഴ്സ് കാണും സപ്പോർട്ടേഴ്സ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ്സ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ഡി ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ എ യൂണിയൻ ബി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി സപ്പോർട്ടിൻ്റെ വേർഡ് ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ഡി ഡിയില് എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷനിലാണോ ഈ പറഞ്ഞ എയും ബിയും ഉള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ്സെറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ടി വൺ ടി ടു അപ് ടു ടി എൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഓരോരുത്തരിലും അവർ വാങ്ങിച്ച ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇനി അതിൽ എത്ര എണ്ണത്തിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ എ ബി ഉള്ളത് ഓവറാളിൽ ഡിയിൽ ടോട്ടൽ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ എത്ര പേർക്കാണ് എയും ബി ഉള്ളത് ആ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നത് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എത്ര എണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് എ ഉണ്ട് അതിൽ എത്ര എണ്ണത്തിൽ ബിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റൂൾ എ ടെൻസ് ടു ബി ഹാസ് കോൺഫിഡൻസ് ഇ ഇൻ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ സെറ്റ് ഡി വെർ C is the percentage of transactions in D containing A that also containing B. D transaction ले ऐसा ना थी ना तायरनो A उन्दा इरन आधे ले ऐसा ना थी ना तो B उन्नत. अदा है ना conference. आधी ने नमले condition probability P of B बार ए नो पराई. ताये नमले नेते first तो पढ़ने support ने conference ने support ने अनेक P of A उन्नत P नो पराई. Conference अनेक P of എ ബൈ ബി എന്നും പറയാം അതാണ് താഴെ എഴുതിയേക്കുന്നത് സപ്പോർട്ട് മീൻസ് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് മീൻസ് പി ഓഫ് ബി ബാർ എ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ സപ്പോർട്ട് മീൻസ് ഓവറാളിൽ എത്ര പേരിൽ ആ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഐറ്റംസ് പാർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോൺഫിഡൻസ് മീൻസ് ഓവറാളിൽ എത്ര എണ്ണത്തിലാണ് എ ഉള്ളത് ആ എ ഉള്ളതിൽ എത്ര എണ്ണത്തിലാണ് ബിയും കൂടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഈസ് റിഫർ ടു വൺ ഐറ്റം സെറ്റ് ഒരു സെറ്റിൽ എത്ര ഐറ്റംസ് ഉണ്ടോ അതിനെ നമ്മൾ ഐറ്റം സെറ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി ഇപ്പോൾ ഐറ്റം സെറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം സപ്പോസ് എ ബി ഇതൊരു ഐറ്റം സെറ്റാണ് അത് മീൻസ് ഒരാൾ എയും ബിയും വാങ്ങി ഇനി ഒരാൾ എ വാങ്ങി ഇനി ഒരാൾ എയും ബിയും സിയും വാങ്ങി അപ്പോൾ ഇതിൽ ടു ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ വൺ ഐറ്റം ഉണ്ട് ഇതിൽ ത്രീ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ടു ഐറ്റം സെറ്റ് ടു ഐറ്റം സെറ്റ് മീൻസ് എ സെറ്റ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഐറ്റംസ് ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതിന് വൺ ഐറ്റം സെറ്റ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺലി വൺ ഐറ്റം ഇതിനെ നമുക്ക് ത്രീ ഐറ്റം സെറ്റ് എന്ന് പറയാം ത്രീ ഐറ്റം സെറ്റ് മീൻസ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഐറ്റംസ് സോ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ കെ ഐറ്റം സെറ്റ് മീൻസ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കെ ഐറ്റ
അതിലൊരു ഫൈവ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിലും ഈ പറഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടറും ആൻറ്റി വൈറസും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫൈവിനെ പറയുന്നതാണ് ഒക്കുറൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൗണ്ടിനെ പറയുന്നതാണ് ഒക്കുറൻസ് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്കൊരു ടെൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ടെൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്നു അതിൽ ഫൈവ് കസ്റ്റമേഴ്സും ഈ പറഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ആൻറ്റി വൈറസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫൈവിനെ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കുറൻസ് ഫ്രീക്വൻസി So, points no key. The occurrence frequency of an item set is the number of transactions that contain the item set. It's the transaction learning for an item set. Computer tends to and the virus. So, this is also known as frequency support count count. I'm going to other names on any. ഈ പറഞ്ഞ ടെൻല് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതിനെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കൗണ്ട് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ദ ഐറ്റം സെറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഈ സംടൈംസ് റിഫോർ ടു ആ സ്ലേറ്റി സപ്പോർട്ട് വേറെ സ്റ്റോക്രൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ഈ സംടൈംസ് കോൾഡ് ആബ്സലൂട്ട് സപ്പോർട്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒക്കുറൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഇല്ലേ ആ ഒക്കുറൻസ് ഫ്രീക്വൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ആബ്സലൂട്ട് സപ്പോർട്ട് അബ്സലൂട്ട് സപ്പോർട്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് റിലേറ്റീവ് സപ്പോർട്ട് അബ്സലൂട്ട് സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് റിലേറ്റീവ് സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് അബ്സലൂട്ട് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് വാല്യൂ റിലേറ്റീവ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ടോട്ടൽ എത്ര പേര് വാങ്ങി ആ കൗണ്ട് അബ്സലൂട്ട് സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കുറൻസ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയും അത് ആ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഉള്ള ടോട്ടൽ എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ആൾക്കാർ വാങ്ങി അതിന് നമുക്ക് നമുക്ക് എന്താ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയാം ഈ പറഞ്ഞ അബ്സലൂട്ട് സപ്പോർട്ട് ആയാലും റിലേറ്റീവ് സപ്പോർട്ട് ആയാലും നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഈ രണ്ട് കേസിലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എന്താ ഒരു മിനിമം സപ്പോർട്ട് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം കോക്കുറൻസ് വാല്യൂ ഒക്കെ മിനിമം ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂവിന് എബോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ ഇഫ് ദ റിലേറ്റീവ് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് എൻ ഐറ്റം സെറ്റ് ആയി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എ പ്രീ സ്പെസിഫൈഡ് മിനിമം സപ്പോർട്ട് ത്രഷോൾഡ് ഓർ ഇഫ് ദ അബ്സലൂട്ട് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് എ ഐ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് മിനിമം സപ്പോർട്ട് കൗണ്ട് ദെൻ ഐ ഇസ് കാൾട്ട് എ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റം സെറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻറ്റി വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ടു ഐറ്റം സെറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഈ ടു ഐറ്റം സെറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ അബ്സലൂട്ട് സപ്പോർട്ട് അതായത് പത്ത് പേരിൽ ഫൈവ് പേര് ഇത് വാങ്ങി അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് റിലേറ്റീവ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇനി ഈ അബ്സലൂട്ട് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഒരു ഫ്രീക്വൻ്റ് ആണ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് മീൻസ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ വാങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ ഐറ്റം സെറ്റിനെ ഫ്രീക്വൻ്റ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മിനിമം വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യണം മിനിമം വാല്യൂവിന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അതായത് ടെന്നിലൊരു ടു എങ്കിലും വാങ്ങിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ അബ്സലൂട്ട് സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരെങ്കിലും വാങ്ങി രണ്ടിൽ ഏതായാലും മതി കേട്ടോ ഓവറാൾ ആൾക്കാരിൽ ഒന്ന് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും വാങ്ങിയാലേ നമുക്കതിനെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പേരിൽ നമ്മളൊരു രണ്ട് പേരെങ്കിലും വാങ്ങിയാലേ നമുക്കതിനെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ഐറ്റംസ് ആയിരുന്നു എടുത്ത് ടു ഐറ്റംസ് സെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ആൻറ്റി വൈറസ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു ഷോപ്പിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയണം ആ ഒരു ദിവസത്തെ ഓവറാൾ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പേരെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വാങ്ങിയേക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു ദിവസത്തെ ട്രാൻസാക്ഷനിലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സി ആൻഡ് എ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സി ആൻഡ് എ എന്ന് പറയുന്ന ടു ഐറ്റം സെറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഫ്രീക്വൻ്റ്
ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു വിധം എല്ലാവരും വാങ്ങുന്നതാണ് ഇനി ടീ അതൊരു ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്പം രണ്ട് ഇത് രണ്ടും ടു ഐറ്റം സെറ്റാണ് എ ബിയും ടു ഐറ്റം സെറ്റാണ് ബിയും ടു ഐറ്റം സെറ്റാണ് ഇതും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആണ് ഇതും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് കെ ഐറ്റം സെറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് കെ ഐറ്റം സെറ്റ് ഹിയർ ഇൻ ദ ഗിവൻ എക്സാമ്പിൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ടു ഐറ്റം സെറ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എൽ കെ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും കൂടെ പറയാം സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് കെ ഐറ്റം സെറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എൽ കെ so according to this example here this set consists of two item set and that both two item set are frequent rendu items vechittulla rendu set aanu idinathullathu rendu items vechittulla rendu set adhitha set nu parane ab rendamtha set nu parane d rendu frequent aanengil aa set of frequent two item set ne nammal represent cheyina engane irikkum l2 nu parane irikkum represent cheyina adana last point set of frequent k item set is commonly denoted as l k okay appo njan parna points onnu kuda kinu parayam first i nu parana set of items d nu parana database which consists of the transactions transactions nu parana nammal kore customer inde details aanu a customer vaangicha items inde set aanu oru transactions ullathu oru transaction oru id kaanum ini endha നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എ ടെൻസ് ടു ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ റൂൾസൊക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ദറ്റ് കണ്ടെയിൻ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ദെൻ കോൺഫിഡൻസ് മീൻസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഐറ്റംസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ഡി വിച്ച് കണ്ടെയിൻ എ ദറ്റ് ആൾസോ കണ്ടെയിൻ ബി അതിന് നമ്മൾ പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്നും പി ഓഫ് ബി ബാർ എന്നൊക്കെയാണ് ഇതി നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ആൻഡ് ആൾസോ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി then item set item set means a set to consist of a set of items then item set is known as k item set means which consist of k items then if a particular item number of times if a particular item presents in the transactions that is that count is called occurrence frequency and that occurrence frequency is also known as absolute frequency then the support is also termed as clarity uh, support then occurrence frequency means absolute support both cases both must satisfy a minimum absolute threshold value and also a minimum support count value then only we can term day uh, or, or then only we can say that a particular item set is a frequent item set ഒരു ഐറ്റം സെറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് അത് വാങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയണമെങ്കിൽ ആ ഐറ്റം സെറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത്ര പേരെങ്കിലും വാങ്ങിയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ആൾക്കാരെങ്കിലും വാങ്ങിയിരിക്കണം ദെൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ എ സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് കെ ഐറ്റം സെറ്റ് ഈസ് ഡി നോട്ടഡ് ആസ് എൽ കെ അപ്പം ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും സൊ ഇൻ ജനറൽ അസോസിയേഷൻ റൂൾ മൈനിങ് ക്യാൻ ബി വ്യൂഡ് ആസ് എ ടു സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ അസോസിയേഷൻ റൂൾ മൈനിങ് എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ റൂൾ നമ്മൾ ജനറൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഓവറാൾ നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ റൂൾ മൈനിങ്ങിൽ നമുക്കൊരു അസോസിയേഷൻ റൂൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടു സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സാണ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വി ആർ ഫൈൻഡിങ് ഓർ ഡിറ്റർമൈനിങ് ഓൾ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റം സെറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് വി ആർ ജനറേറ്റിംഗ് ദ സോങ് അസോസിയേഷൻ റൂൾസ് ഫ്രം ദ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റം സെറ്റ് അതായത് നമ്മൾ റൂൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ കസ്റ്റമർ ബാസ്കറ്റ്സ് അനലൈസ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് റൂൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുവല്ല നമ്മളൊരു കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ബാസ്കറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ അതായത് എ വാങ്ങുമ്പോൾ ബിയും വാങ്ങും അത് അത് അതുപോലെ ഒത്തിരി ഐറ്റംസിന് റിലേഷൻസ് കാണും അല്ലേ ഇപ്പോൾ എ ടെൻസ് ടു ബി എന്ന് കാണും അതായത് ലോങ് വിത്ത് എ ബി ഓൾസോ വിൽ ബി ബൈ ദെൻ ബി ടെൻസ് ടു സി എന്ന് കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഇ ടെൻസ് ടു എഫ് എന്ന് കാണും അങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് സെറ്റുകൾ കാണും അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ദെൻ അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ഏതാണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും സ്ട്രോങ് അസോസിയേഷൻ റൂൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം സെറ്റിനെ ഫുൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൽ നിന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം സെറ്റിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സ്ട്രോങ് അസോസിയ
ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ പ്രയോറി അൽഗോരിതം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എഫ് പി ഗ്രോത്ത് അൽഗോരിതം എ പ്രയോറി അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഫ് പി ഗ്രോത്ത് അൽഗോരിതം പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അൽഗോരിതംസും പ്രോബ്ലംസും എല്ലാം എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് സോ അപ്പോൾ ഇത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വി ആർ ലേണിങ് അബൌട്ട് എ പ്രയോറി അൽഗോരിതം ആൻഡ് ഓൾസോ എഫ് പി ഗ്രോത്ത് അൽഗോരിതം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അസോസിയേഷൻ റൂൾ മൈനിങ് എന്താണെന്ന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ആ ബേസിക്സിനെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എ പ്രയോറി അൽഗോരിതം എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ